ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸினுடைய டைப்ஸ் அதாவது பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் செக் ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்றத ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ அதை வந்து டீட்டெயில்டாக நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வரும் அதே போல் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து இந்த சாப்டர்னுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோஸினுடைய லிங்க்ஸு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து கண்டினியூஸாக பார்க்கும்போது இந்த சாப்டர் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஓகே வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னா என்ன அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் ஃபைவ் ஆஃப் தி நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் படி செக்ஷன் ஐந்தின் படி செக்ஷன் ஐந்து அப்படின்றது வந்து எதோடைய இது பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சினுடையது அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument okay idha vande or first vande or chinna example oda na solliren ipo vande x y appadina rendu per irukanga okay va so x indra var enna pandraru y indra varku vande sila porutkala vande vikkiraru okay va so sila porutkala vittittu avar enna solraru seri ninga enakku kadanukku vikkiraru நீங்கள் முப்பது நாள் கழித்து எனக்கு அமௌண்ட்டு கொடுத்தா போதும் அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பில்லை வந்து ரைஸ் பண்ணுறாரு ஓகேவா ஒரு பில்லை வந்து ரைஸ் பண்ணுறாரு ஸோ எக்ஸ்ன்றவர் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாரு பில்லை ரைஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அப்போது எக்ஸ்ன்றவர் யார் எக்ஸ்ன்றவர் தான் வந்து ட்ராயர் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது அவர் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அந்த பில்லை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாரு ஓகேவா அந்த டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறாரு ஸோ அப்போ அவர் தான் வந்து ட்ராயர் ஸோ அது யாருக்கு கொடுக்க போகிறாரு வைன்றவருக்கு கொடுக்க போகிறாரு அப்போது வைன்றவர் வந்து ட்ராயி ஓகேவா அந்த பில்லை வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாரு அவர் அப்போது அவர் வந்து ட்ராயி அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஒயின்றவர் வந்து யாருக்கு பணம் கொடுக்கணும் எக்ஸுன்றவருக்கு தான் வந்து முப்பது நாள் கழித்து பணம் கொடுக்கணும் அப்போது எக்ஸுன்றவர் யார் அவரை பேயி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ட்ராயர் அண்ட் பேயி ரெண்டுமே யார் எக்ஸ் தான் ஒயின்றவர் வந்து அந்த பொருளை வாங்கினவர் அவர் வந்து யார் அவர் தான் ட்ராயி ஓகேவா இன்கேஸ் இப்போ எக்ஸுன்றவர் வந்து அந்த பில்லை வந்து ஜட் அப்படின்ற நபருக்கு வந்து டிவியேட் பண்ணி விட்டுட்டாரு ஓகே இதுக்கான அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க இந்த பில்லுக்கான அமௌண்ட்டை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்ட்டு அவர் ஜட்டுன்ற நபருக்கு கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னா அப்போது வயின்றவர் வந்து யாருக்கு அமௌண்ட்டு பே பண்ணணும் அந்த பில்லை யார் அப்போ வந்து அந்த அது அந்த அந்த பொருளுக்கான அமௌண்ட்டை வந்து அவர் ஜட்டுன்ற நபருக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்போ பேயா யார் மாறிடுறாங்க ஜட்டு வந்து மாறிடுறாங்க ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்றவங்க வந்து இரண்டு நபர் இருக்காங்க எக்ஸுன்றவர் வந்து ஒய்க்கு கூட்ஸை சேல் பண்ணியிருக்காரு முப்பது நாள் கடனுக்கு கொடுத்துருக்காரு முப்பது நாள் கழித்து அமௌண்ட்டை கொடுத்துடணும் அப்படின்ற கண்டிஷனில் ஒரு பில் ரேஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ பில்லை வந்து க்ரியேட் பண்ணது யார் எக்ஸு ஸோ ஹீ இஸ் ஏ ட்ராயர் அந்த பில்லை ரிசீவ் பண்ணுறது யார் ஒய்இ அவர் வந்து ட்ராயி ஸோ அந்த அமௌண்ட் ஒய்ன்றவர் யாருக்கு அமௌண்ட் கொடுக்கணும் எக்ஸுன்றவருக்கு வாங்கின பொருளுக்கான அமௌண்ட்டை கொடுக்கணும் அப்போது எக்ஸுன்றவர் யார் பேயி ஓகேவா இன்கேஸ் எக்ஸுன்றவர் வந்து ஜட்டுன்ற நபருக்கு வந்து அந்த பில்லை வந்து கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னா அப்போ வயின்றவர் வந்து யாருக்கு அமௌண்ட் கொடுக்கணும் ஜட்டு அந்த பில்லை யார் வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து வயின்றவர் என்ன பண்ணணும் அமௌண்ட்டை பே பண்ணணும் ஸோ இந்த ட்ராயர் ட்ராயி பேயி இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் இந்த இந்த டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியும் ஓகேவா ஸோ அ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன் ரைட்டிங் ஓகே இப்போ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது என்னது ஒரு ரிட்டன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எழுதப்பட்ட ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கண்டெய்னிங் அண்ட் அன்கண்டிஷ்னல் ஆர்டர் அதில் வந்து எந்த நிபந்தனையுமே வந்து இருக்காது இந்த இந்த கண்டிஷன்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு அமௌண்ட்டை வந்து எனக்கு வந்து நீங்கள் வந்துட்டு செக்காக கொடுக்கணும் தட் மீன்ஸ் சம் கண்டிஷன்ஸ் வந்து அதெல்லாம் மென்ஷன் பண் மென்ஷன் பண்ணி இருக்காது ஓகேவா எந்த நிபந்தனையுமே வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இருக்காது ஓகே சைன்டு பை த மேக்கர் யார் எக்ஸுன்றவர் தானே அந்த பில்லை வந்து க்ரியேட் பண்ணாங்க மேக்கர் ஸோ அப்போது சைன்டு பை த மேக்கர் யார் க்ரியேட் பண்ணாங்களோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை அவரோட சைன் வந்து அந்த இன
டைரக்டிங் எ சர்டன் பர்சன் டைரக்டிங் எ சர்டன் பர்சன்னா எக்ஸ்டெண்டவர் யார் கொடுக்குறாரு ஒய்ன்ற பர்சனுக்கு வந்து கொடுக்குறாரு அப்போது ஒய்ன்ற பர்சனுக்கு அந்த பில்லை வந்து அவர் கொடுக்குற என் எதுக்காக கொடுக்குறாரு நீங்கள் வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து எனக்கு பே பண்ணணும் அப்படின்னுட்டு அப்போது டைரக்டிங் எ சர்டன் பர்சன் டு பே எ சர்டன் சம் ஆஃப் மணி ஒன்லி ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னுட்டு எக்ஸாக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் எனக்கு பே பண்ணணும் அப்படின்னு ஒய் கிட்ட அவர் மென்ஷன் பண்ணுவார் ஒன்லி டு ஆர் டு த ஆர்டர் ஆஃப் த சர்டன் பர்சன் அதாவது சர்டன் பர்சன் இந்த பர்சனுக்கு தான் வந்து நீங்கள் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து கொடுத்துருக்கீங்க இப்போ யார் வந்து ஒரு பர்சனுடைய நேம் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த பர்சனுக்கு வந்து அந்த அமௌண்ட்டை கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா பேரர் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லை அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யார் வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அமௌண்ட்டை கொடுக்கணும் இப்போ ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் போடுறாரு என்னுடைய நேமுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து தேர்ட்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா பேரர் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்போ சப்போஸ் எக்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ஜட்டுன்றவங்களுக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா அப்போ கொடுக்கும் அப்போ யார் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்போ வச்சிருக்காங்க பேரர் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யார் ஜட்டுன்றவர் தான் பேரர் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்போ வைன்றவர் வந்து யாருக்கு அமௌண்ட் கொடுக்கணும் ஜட்டுன்ற நபருக்கு வந்து கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது வந்து ஒரு ரிட்டர்ன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எழுதப்பட்ட ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதில் வந்து எந்த நிபந்தனையுமே வந்து இருக்கக்கூடாது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யார் க்ரியேட் பண்ணுறாங்களோ அவர் வந்து அதில் சைன் போட்டிருக்கணும் அதே போல் யார்கிட்டருந்து பணம் வரணுமோ அவரை வந்து வழி நடத்துகிற மாதிரி தான் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இருக்கும் இந்த டேட்டில் இந்த டைமுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து எனக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து எனக்கு நீங்கள் பே பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க யாருக்கு நீங்கள் பே பண்ணுமோ அந்த பர்சனுடைய நேம் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இருக்கும் எல்லா அமௌண்ட் பே பண்ணணும் அப்படின்றது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி இல்லைனா பேரர் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லை வேறு யார்கிட்டையாவது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இருந்துச்சுன்னா அந்த பர்சனுக்கு தான் வந்து அமௌண்ட்டு பே பண்ணப்படணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சினுடைய டெஃபினேஷன் ஓகே இதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து இருக்குது சில சிறப்பம்சங்கள் வந்து என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ எ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் எ டாக்குமெண்ட் இன் ரைட்டிங் ஒன்றும் இல்லை நம்ம இப்போ வந்து பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது வந்து என்னது ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் அது ஒரு எழுதப்பட்ட ஒரு டாக்குமெண்ட் ரெண்டாவது த டாக்குமெண்ட் மஸ்ட் கண்டெயின் அண்ட் ஆர்டர் டு பே அதாவது யாருக்கு வந்து அமௌண்ட் இவ்வளோ அமௌண்ட்டை வந்து பே பண்ணணும் கொடுக்கணும் அப்படின்றத அந்த டாக்குமெண்ட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா த ஆர்டர் மஸ்ட் பி அன்கண்டிஷ்னல் எந்த வித நிபந்தனையுமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஓகேவா இந்த ஆர்டர் வந்து எப்படி இருக்கும் எந்த நிபந்தனையுமே இருக்கக்கூடாது நீங்கள் இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணணும் அப்படின்னு தான் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்குமே தவிர்த்து அதில் வந்து எந்த கண்டிஷன்ஸும் வந்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்காது அதே போல் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மஸ்ட் பி சைன்டு பை த பர்சன் ஹூ ட்ராஸ் இட் யார் வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணாங்களோ அவங்க தான் வந்து ட்ராஸ்னா என்னது யார் கிரியேட் பண்ணாங்களோ மேக்கர் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் சைன் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்தது த நேம் ஆஃப் த பர்சன் ஆன் ஹூம் த பில் இஸ் ட்ரான் மஸ்ட் பி ஸ்பெசிஃபைடு இன் த பில் இட் செல்ஃப் ஸோ யாருக்கு வந்து த நேம் ஆஃப் த பர்சன் ஆன் ஹூம் த பில் இஸ் ட்ரான் யாரோட பேருக்கு வந்து இப்போ நம்ம வந்து நான் வந்து எக்ஸ்ன்ற நபர் வந்து வைன்ற பர்சனுக்கு தான் வந்து பொருள்களை வந்து விற்றுருக்குறாங்க அப்போது என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து யாருக்கு இப்போ வைன்ற நபரினுடைய நேம் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அதில் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பில்லில் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்க யாருடைய நேமுக்கு அந்த பில் வந்து எழுதப்பட்டதோ அவங்களுடைய நேம் வந்து அதில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க த ட்ராயர் ட்ராயி அண்ட் பேயி மஸ்ட் ஆல் பி சர்டன் ஸோ யார் வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணாங்க யார் பே யார் வந்து பணம் கொடுக்கணுமோ அவங்க தான் ட்ராயின்னு ஆல்ரெடி சொன்னேன் அவங்க பேரையும் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அண்டு யாருக்கு பேமெண்ட் போக போகுது இது எல்லாமே வந்து பக்காவாக இருக்கணும் A bill cannot be drawn on two or more drawees. அதாவது இப்போ வந்து எக்ஸ்ன்றவர் வந்து
ஒருத்தர் பேரில் மட்டும்தான் வந்து அதை கிரியேட் பண்ணணும் யாருக்கு நீங்கள் பொருள் விற்றீங்களோ அவங்களுக்கு யாருக்கு நீங்கள் பணம் யார்கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கணுமோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து இரண்டு மூணு பேர்களை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து கூடாது பிகாஸ் வேர் லைபிலிட்டி லைஸ் நோ ஆம்பிகிட்டி மஸ்ட் லை ஹவ் எவர் ஆல்டர்னேட்டிவ் பேயிஸ் ஆர் பர்மிட்டட் இன் தி லா இப்போ வந்து யார் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு பொருளை விற்றுருக்கீங்க யார் பணம் கொடுக்கணுமோ அவங்களோட பேரை மட்டும்தான் நீங்கள் அதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்துருக்கணும் மற்ற அதுலேயே வந்து ரெண்டு மூணு பேர் வந்து மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது ஆனால் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து யார்கிட்ட இருக்கோ அது வந்து யார்கிட்ட வேணால் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் போகலாம் அப்போது அந்த யார் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதை வச்சுருக்காங்களோ அவங்க வந்து அந்த பணத்தை வாங்கலாம் அப்படின்றது வந்து சட்டப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு பர்மிட்டட் இந்த லா அவங்க வந்து அந்த அமௌண்ட்டை வந்து வாங்கிக்கக்கூடிய உரிமை வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிளில் வந்து யாருக்கு அந்த ரைட்ஸ் இருக்குது ஏன் எக்ஸ்ன்றவர் வந்து ஜட்டுன்ற நபருக்கு வந்து அந்த பில்லை வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்போ ஜட்டுன்றவருக்கு வந்து அந்த உரிமை இருக்குது சட்டப்படி வந்து வைக்கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கக்கூடிய உரிமை வந்து அவருக்கு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ த அமௌண்ட் தட் இஸ் ரிக்வயர்ட் டு பி பெய்டு மஸ்ட் ஆல்சோ பி ஸ்பெசிஃபைடு இந்த பில் ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட்டு வந்து பே பண்ணோம் இப்போ வந்து எக்ஸ்ன்றவர் வந்து வைக்கு வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கான ஒரு குட்ஸை வந்து அவர் வந்து ச விற்றுருக்கிறாரு அப்படின்னா அப்போ வைன்றவர் வந்து இவருக்கு அமௌண்ட்டை வந்து எவ்வளோ கொடுக்கணும் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுக்கணும் அதை வந்து அந்த பில்லில் வந்து அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் the bill may be payable on demand or after a specified period so eppa vande nee bill pay pannano appadina demand pandraangalo appo immediate ah vande wine driver vande x ku pay pannano illa avar vande 30 naal time koduthirukkararu na andha 30 naal kalichittu avar vande enna pannano andha amount ah vande avarku settle pannino okay va adutathu the bill may be payable on demand or after a specified பீரியட் ஸோ அதே தான் அது அந்த அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து அந்த பில்லில் இருக்கணும் ஒன்று அவர் எப்போ டிமாண்ட் பண்ணுறாரோ அப்போ அந்த வந்து பில்லை பே பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா எந்த பீரியடில் அவர் கொடுக்கணும் அப்படின்றதையும் அதில் வந்து இப்போ முப்பது நாள் கழித்து நீங்கள் எனக்கு இந்த அமௌண்ட் எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதையும் அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த டேட்டில் கண்டிப்பாக வந்து அவர் என்ன பண்ணிடணும் அமௌண்ட்டை வந்து பே பண்ணிடணும் It must comply with formalities regarding date, consideration, stamps, etc. அதாவது இதில் வந்து என்னென்ன ஃபார்மாலிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன எந்த டேட்டில் அந்த பில் வந்து க்ரியேட் பண்ணாங்க எந்த டேட்டில் வந்து அவர் அவன் வந்து அமௌண்ட்டை வந்து எனக்கு வேணும் இப்போ தேர்ட்டி டேஸ் க்ரெடிட் அப்படின்னா அந்த தேர்ட்டி டேஸ் கழித்து நீங்கள் வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க கன்சிட்ரேஷன் அப்படின்னா இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து எனக்கு இந்த தேதிக்குள்ளே நீங்கள் கொடுக்கணும் அதே போல் ஸ்டாம்ப் பண்ணியும் இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மாலிட்டிஸ் இந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து அந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் கேன் பி மேட் பேபிள் ஆன் டிமாண்ட் டு எ பர்சன் ஸோ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து எங்கே வந்து ஒரு பர்சன் வந்து டிமாண்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த பில்லை வச்சுட்டு டிமாண்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு அமௌண்ட்டை பே பண்ணணும் இட் கேன் பி மேட் பேபிள் ஆஃப்டர் இயர் ஸ்பெசிஃபைட் பீரியட் ஸோ எந்த டேட்டில் வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த டேட்டுக்குள்ளே அவங்க வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க அமௌண்ட்டை வந்து பே பண்ணிவிடுவாங்க பட் இட் கெனாட் பி பேபிள் டு பேரர் ஆன் டிமாண்ட் இப்போ வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அவர் கையில் வச்சுருக்கிறாருன்றதுக்காக வந்துட்டு அவர் டிமாண்ட் பண்ணால் அப்படியெல்லாம் கொடுக்க முடியாது அதுக்கான ஸ்பெசிஃபை டேட் டைம் ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த டேட் டைம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து பே பண்ணுவார் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஏ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓகேவா ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார